Yo filmbuddy, het is weer woensdag, dat betekent weer de belangrijkste en allerleukste filmupdates in de filmfabriek Buzz. En het random voorwerp van deze week is... Stuck Live. Ik heb eigenlijk nooit... Maxima een film zien kijken. Jij wel? En... Rondaf. Um, zoals je misschien weet, Netflix heeft zijn eigen originals. Hè? House of Cards, Breaking Bad, dat zijn series. Maar ook met films hebben ze eigen originals. En met één van deze films gaan ze samenwerken met Brad Pitt. En dat geeft wel even aan hoe fucking vet Netflix op dit moment bezig is, denk ik. Het gaat om de film War Machine. Het is een comedyfilm geregisseerd door de talentvolle David Michaud. Die ook Animal Kingdom en The Rover heeft geregisseerd. Het gaat over de oorlog in Irak. En daar speelt Brad Pitt een soort generaal die een hele eigenzinnige tactiek heeft. En ik denk dat we zoiets een beetje moeten verwachten à la Inglorious Bastards. Ik denk dat we zoiets moeten verwachten. En het verhaal van de nieuwe Power Rangers films, die is klaar. Wat er gaat gebeuren rondom de cast, welke acteurs er komen is onbekend. Maar dat het jonge mensen zijn, dat is zeker. Het scenario is geschreven door de mensen die ook onder andere achter X-Men First Class en Thor zitten. En uiteindelijk moeten veel in 2017 in de bioscoop draaien. Ik weet niet, keek jij vroeger Power Rangers? Keek het zo weinig? Man, man, man. Dit vind ik best wel gek dat Jason Statham dit zegt. De man die vindt dat superheldenfilms te makkelijk zijn. Nee, de filmrollen die jij hebt in die Expendables, die zijn moeilijk. Oké, okay, nee, laten we wel wezen. Wat hij doet is gewoon lekker puur actie, entertainment, zit geen gelaagdheid, whatever onder. Naar mijn idee. Ik vind het in ieder geval een tof factor om naar te kijken, maar... Wat hij dan zegt is dat hij een oma een cape kan omdoen en voor een greenscreen kan zetten en dan merkt niemand het verschil. Ik vind dat wel een kleine belediging richting al die mensen die werken aan die DC Comics, actiefilms en Marvel Studios. Jason, ik bedoel, jij, jij ziet er ook niet uit als een superheld, hè? Verder kwam afgelopen week een video van Shia LaBeouf, dat is een groot acteur uit Amerika online, waarin hij een soort motivational speech deed voor een green screen. Oké, okay, dat ziet er dus zo uit. Just do it! Yes, you can! Just do it! Maar nu heeft dus James Franco daar een parodie op gemaakt. Ik vind James Franco echt een geniale acteur. Ik vind hem hilarisch. Alhoewel niet als er films altijd hilarisch zijn, maar ik vind het wel een fijne acteur om naar te kijken. En die heeft daar dus de volgende parodie op gemaakt. You said you would do it yesterday! Do it! In the toilet! Just poo it! Just poo it! Hilarisch, hè? <laughs> Dan het volgende, FIFA. Naast alle schandalen en zaken die op dit moment rondom de FIFA bezig zijn, is er ook nog een flater geslagen op filmgebied. Want de FIFA heeft een film laten maken die ongeveer tussen de 25 en 30 miljoen heeft gekost. En jawel, dames en heren, er zijn er waarschijnlijk nog niet eens meer dan 100 naar deze film toegegaan. Dat is toch... De film heet trouwens United Passions en gaat over het ontstaan van de voetbalbond. Zelf ben ik best wel nieuwsgierig naar deze film, want ik ben best wel een voetbalfan ook. Maar ja, dat er zo bijna mensen naar deze film zijn, dat is best wel gek eigenlijk. Misschien komt het wel omdat de FIFA totaal niet met deze film heeft gepronkt door de, al die schandalen die op dit moment aan het licht komen. Ja, zou jij hem kijken? En dan, dames en heren, het aller, aller, allerlaatste Hunger Games deel is in zicht. De Mockingjay Part 2. Two, en de trailer is verschenen. Tada! Twintig november 2015 zal deze film uitkomen. Ik ga gegarandeerd wat doen rondom deze film. Dus abonneer alvast op de filmfabriek of ben je daar heel erg nieuwsgierig naar. Of volg me op social media, at de filmfabriek of mijn persoonlijke, die kan je daar ook vinden. Het staat allemaal in de videobeschrijving. Deze week komt een filmtip van mijn creatieve broeders uit het noorden. Ik heb het over Peter en Kelf van de Cinemates en de Kelf vlog. En dit was de filmtip van Peter. Ex Machina. Het gaat over artificial intelligence. Over zeg maar de eerste menselijke robot. Ik heb de film niet gezien. Ik ook niet. Ik heb van Peter echt gehoord niet? dat hij nee. lijp is. Ik vind hem echt een goede. Hij is gewoon lekker. Hij is, het is een subtiele science fiction film die gewoon echt heel realistisch aanvoelt. En hij is intiem en hij is gewoon goed. Hij, het is echt een goede. Kelvin en ik gaan hem dus nog checken en laten je zeker weten wat we van deze film vinden. En iemand anders die ik echt ontzettend creatief vind ook. Die eigenlijk wel een zetje in de rug kan gebruiken. Is Boeiman. Eigenlijk heet hij gewoon Jan. 
En waarom ik deze man meer gun is, ik vind hem gewoon heel erg creatief. Hij heeft een video op zijn kanaal dat gaat over de Instagram Storytellers. En daar zijn allerlei foto's. En zoals je weet, ik ben persoonlijk ook een enorme fan van fotografie. Check zijn kanaal, abonneer even op hem en check ook die video die hij heeft gemaakt. En ook zo'n foto, zo'n woeimuur. Gun die man wat liefde, volg deze gozer. En check ook zeker komende vrijdag de nieuwe filmfabriek Review. Waarin ik giveaways heb voor de film Jurassic World. Yeah buddy! Vanavond de allerlaatste film op deze bij Igmar. Heb je dat nou gemist, kun je dat allemaal terugzien op zijn YouTube kanaal. Het linkje vind je ook in de videobeschrijving. En voor de rest... Tot vrijdag!